hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder. Ja, ich sitze gerade mit Kurt zusammen und hatte nichts Böses im Sinn. Ich hatte keinen Plan und Kurt hat so eine typische Handbewegung und meinte, wollen wir nicht was aufnehmen? So sind wir hier und ich habe auf keinen Fall irgendeinen Plan und keine Idee. Aber ich dachte, wenn die Umstände einen schon einladen, warum nicht? Ja, ich greife ja immer deinen Impuls auf, weil irgendwas hast du dann doch im Hinterkopf oder im Herzen oder wo auch immer. Und natürlich kann ich auch selber hingucken, kann schauen, was braucht man in dieser Zeit oder was wollen die Menschen wissen, was interessiert uns. Also schauen wir mal, wo möchtest du hinschauen? Ja, als du jetzt gerade gesagt hast, so vielleicht möchte das Herz oder die Seele oder das Sein irgendetwas mitteilen, dann ist tatsächlich ein Thema, was ganz viele Menschen, die so auf dem Weg sind, beschäftigt, ist so diese Ausschließlichkeit eines Weges oder eines Lehrers oder einer, einer Lehre, eines Meisters. Das ist das eine. Die eine Seite der Menschen, die ich so kenne, und die anderen sind die Pilger, die da überhaupt kein Thema haben. Im Gegenteil, die, wie hast du es früher gesagt, ähm, nicht die Vagabunden, sondern die Touristen, die Esoterik- oder spirituellen Touristen, die überall ein bisschen reinschnuppern, so die Schmetterlinge von einer Blüte zur anderen, von einer Praxis, von einer Technik, von einem Weg, von einer Lehre oder Meister zum anderen. Und wie, also mir begegnet die Frage immer wieder, was ist richtig? Wie geht man damit um? Muss man bei einem bleiben? Soll man eben nicht bei einem bleiben? Soll man offen bleiben? Also meine Frage wäre anders. Warum brauche ich überhaupt einen? Für mich ist das einfach ein Zeichen, ich bin noch auf der Suche. Ich habe noch nicht gefunden. Das heißt, ich bin noch nicht bei mir selbst angekommen. Und äh, Solange ich also noch im Ich bin, dann ist alles richtig, wo ich das finde, was mir entspricht, ob das bei einem ist, der genau das sagt, was mir gefehlt hat, oder ob ich hier und dort mir die Rosinen rauspicke, das mag jeder selbst entscheiden, aber ich glaube, Ziel des Ganzen ist es aufzuhören, jemanden zu brauchen und zu erkennen, alle Weisheit liegt in mir und wartet nur darauf, in der inneren Schatzkammer entdeckt zu werden. Und dann gibt es keinerlei Notwendigkeit, irgendwo hinzugehen. Mhm, das trifft für 0,0001 Prozent der Menschheit zu. Nein, Was machen? Doch. 100 Prozent. <lacht> ja, das ist in einem liegt, ja. Aber aus meiner, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, solange ich es nicht erfahre, solange ich es nicht bin und das 24 Stunden am Tag es mir mehr oder weniger bewusst ist, solange es noch Probleme gibt, natürlich sind die aus dem Ego, natürlich sind die aus dem Ich, natürlich sind sie aus der, Selbst, aus der fehlenden Selbstidentifikation. Natürlich, aber dafür sind wir ja hier und das ist ja auch der Weg. Und ähm, ich kenne auch viele, ich kenne auch viele, <lacht> muss ich auch sagen, die das so sehen wie du und sagen, ich brauche keinen, ich habe alles in mir aber stolpern trotzdem ziemlich durchs Leben. Nicht so vielleicht absolut erleuchtet aus meiner Sicht. Mag sein, dass ich mich ja völlig täusche. Aber die genauso unterwegs. Ich brauche keinen, äh, im Gegenteil. Also ne, so ist alles in mir. Und trotzdem erfahren sie es ja nicht auf allen Ebenen zu 100 Prozent. Aber da ist eher der Stolperstein, dass sie nicht offen sind. Und den habe ich vorhin vergessen. Diese, diese Menschen, die meinen niemanden und nichts zu brauchen. Also ich habe von den ganz normalen Menschen gesprochen, mhm. die im Ich sind, die spüren, da gibt es noch etwas Höheres, anderes, etwas, was mir entspricht. Und sie machen sich auf die Suche und 
auf dem Weg kann es hilfreich sein, jemanden nach dem Weg zu fragen und äh, einen neuen Impuls zu bekommen. Aber Sie können genauso gut in jedem Augenblick eine kleine Rast machen, innehalten und erkennen, warum suche ich dauernd im Außen irgendeine Anregung, die ich doch in mir finden könnte. Also ich muss mal nach innen schauen. Ja, ich meine jetzt auch nicht die Lehrer oder Lehren oder Wege, die nach außen führen. Ich meine jetzt schon die Fragen, auch die mir begegnen oder Menschen, die mich fragen, da geht es ja schon um spirituelle Lehren, Wege, Meister, die natürlich nach innen führen, die natürlich in Richtung Erleuchtung, in Richtung absoluten Bewusstsein führen, also gar nicht, die nach innen führen. So, und jetzt kommt die Frage, was ist innen, was ist außen? Ist nicht alles in jedem Moment mein Lehrer? Ist nicht alles in jedem Moment etwas, was mich bewusster macht und mehr und mehr mich erfahren lässt, wer ich bin? Hast du nicht gerade die optimale Lösung gesagt? Ja, alles ist mein Lehrer. Also brauche ich keinen anderen mehr. Ich brauche nur achtsam sein in diesem Augenblick und hinzuschauen, was will das Leben mir in diesem Augenblick jetzt sagen. Und dann habe ich meinen Lehrer gefunden. Aber das kann ja auch durch einen anderen Menschen sein. Es kann ja auch durch was auch immer sein. Wenn das alle jetzt sofort erkennen würden, Hättest du Urlaub für immer, im wahrsten Sinne des Wortes? Wäre ich doch einverstanden. <lacht> Aber du siehst doch, obwohl du das ja, seitdem ich dich kenne, seit über 35 Jahren, obwohl das ja deine Lehre eigentlich ist, siehst du, dass du in all den Jahren immer noch tätig bist und immer noch so viele Menschen ähm, ja viel nutzen und einfach viel Bewusstheit auch bekommen und, und präsenter sind, bewusster sind, mehr Zusammenhänge erkennen. Also sollte man sich doch mal fragen, warum ist das so? Warum ist das nicht einmal gesagt und jeder sagt, oh schön, dass ich das endlich weiß und jetzt kann ich das tun und ab jetzt brauche ich keinen mehr. Das wäre es doch. Und da sollten wir einmal hinschauen, warum ist das eben nicht so. Super, jetzt sind wir am Thema. <lacht> Zum Beispiel, weil viele meinen, erst wenn ich erleuchtet bin, brauche ich niemanden mehr. Solange ich noch nicht voll erleuchtet bin, brauche ich noch jemand, der mir eben hilft. Das ist für mich eine Kinderkrankheit. Ich brauche jemanden, der mir hilft und ich sollte mich von dieser Kinderkrankheit heilen und erkennen, ich brauche niemanden, der mir hilft. Alles liefert mir mein Leben frei Haus in diesem Augenblick, wenn ich nur die Augen öffne und achtsam bin. Genau, da war ich ja auch seit, keine Ahnung, 12, 15 Jahren. Und dann kann aber die Natur des Lebens kommen und dir doch jemanden oder einen Weg oder was auch immer ins Haus bescheren, was dann einfach auch passt. Und wir erleben das ja selber, wie, wie es vielleicht keinen brauchen, aber wie unglaublich unterstützend das ist, immer bewusster noch zu werden und immer noch tiefer zu erfahren, wer wir sind und was alles möglich ist, durch jemanden, der eben auch klar ist und bei Bewusstsein und in, in Reinheit mit fast nichts oder ganz wenig Ego und Intellekt. Aber das ist doch genau das, was ich die ganze Zeit sage. Es kann natürlich auch sein, wenn ich achtsam bin, und weiß, das Leben schickt mir in jedem Augenblick alles, was ich brauche. Vielleicht schickt es mir gerade einen Lehrer. Dann nehme ich das natürlich dankbar an. Sage ich, ah, dann ist das der nächste Schritt, der nächste Impuls. Wunderbar, dann nehme ich diesen Impuls an. Oder das Leben zeigt mir, jetzt ist es Zeit, mal innezuhalten und einfach mal zu schauen, was kommt denn aus, was tritt aus mir in Erscheinung oder welche Aufgabe 
bringt dieser Augenblick mit oder welche Chance bringt dieser Augenblick mit. Also es geht nur darum, achtsam zu sein und wenn dieser Augenblick einen Lehrer bringt, dann nehme ich den dankbar an. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass es halt, dass jeder seinen Weg zu gehen hat. Und es gibt nicht einen Weg. Es gibt, jeder hat seinen Weg zu gehen und die Geschenke und die Wunder und die Lehrer und die Lehren oder was auch immer. Manchmal ist es ja auch das Alleinsein, das völlig einsam sein, in dem ganz viel bewusst werden geschieht. Ich, das Vergleichen ist das, glaube ich, was aufgegeben werden darf, um wirklich zu spüren, wie du sagst, ist das mein Weg, bin ich wirklich jetzt präsent und ja, was, was lehrt mich, bewusster zu sein? Gerade hast du es wunderschön gesagt, also die Achtsamkeit richtet sich nur darauf, was ist mein Weg in diesem Augenblick? Ist das ein Buch zu lesen? Ist das in die Stille zu gehen? Ist das zu meditieren? Ist das ein Lehrer, der mir das Leben bietet? Welche Chance bietet mir das Leben? Also Buddha hat schon gesagt, als er gefragt wurde von einem Schüler, was ist das Wichtigste im Leben? Dann hat er gesagt, Achtsamkeit. Und der Schüler war nicht ganz zufrieden, weil er meinte, ja ganz sicher ist das ganz wichtig, aber äh, da gibt es doch sicher noch was, was wichtig ist. Sagt er, was ist denn noch wichtig. Und da hat Buddha gesagt, Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit. Mehr braucht es eigentlich gar nicht, weil alles bringt der Fluss des Lebens in jedem Augenblick vorbei. Und das solltest du dankbar annehmen. Und dann bist du auf deinem Weg. Ja, ich glaube, die Fragen, die mich so erreichen bezüglich, sind, glaube ich, gut jetzt angeschaut worden, sodass jeder seinen Weg geht. Ja, und dann bin ich im Einklang mit dem Leben, im Einklang mit mir, dann bin ich glücklich, gehe den Weg der Freude und jeder Augenblick ist eine neue Chance für einen neuen Schritt. Ich bin gerade, gerade hat das faszinierende Abenteuer meines wahren Lebens begonnen. Hat es zwar schon vorher, aber ich habe es vielleicht nicht mitgekriegt. <lacht> das hat es schon vorher? Das faszinierende Abenteuer des Lebens beginnt eigentlich mit dem ersten Abend. Äh, es beginnt in jedem Augenblick genau. neu, weil jeder Augenblick noch nie da war und deswegen ist er absolut neu. Und mein ganzes Leben und das Leben eines jeden Einzelnen natürlich besteht aus einer unendlichen Reihe erfüllter Augenblicke. So sei es. <lacht>